Estamos en Vicente López hoy, acá en el Paseo Costero, poniendo, finalmente habilitando, poniendo en servicio una obra que, que empezamos a gestionar el año pasado, que había estado parada durante un año y medio y que era muy importante para los vecinos de la zona. ¿Por qué era importante? Por dos razones. Primero porque estamos incorporando alrededor de 1.400 vecinos a la red eh, cloacal. Pero por otro lado, porque le va a mejorar el servicio de saneamiento cloacal a estos más de 20.000 vecinos que viven en esta zona. Eh, había muchos reclamos, hacía mucho tiempo, producto de desbordes, desbordes cloacales, desbordes en las calles. Cuando hay desbordes, no solamente se pone en riesgo la salud, sino que además se pone en riesgo el medio ambiente. A Vicente López le falta muy, muy poquitito. Un objetivo que nos hemos propuesto es que para fin de año del 22 tenga el 100% de agua y cloaca, por lo tanto, cerrar algunos municipios, lo que nos va a permitir es solo tener que hacer la operación y seguir con la mejora y el mantenimiento de, el, de las redes que ya están en servicio. Hemos coordinado perfectamente con, con la gente de AISA, con el contratista, y no hemos tenido ningún, este, ningún problema ni ningún desencuentro, digamos, en, este, en, esta, en esta ejecución, que ha sido bárbaro, salió muy bien junto a Malena Galmarini y eh, buscando, digamos, atender la necesidad de los distintos vecinos y vecinas de Vicente López, se encaró la proyección de esta obra. La verdad que queremos agradecer a, a Isa la presencia para, para generar esta transformación que es necesaria para nuestros vecinos y nuestras vecinas para mejorar la calidad de vida, ¿no?